Assalamualaikum, Prashri Kartira, Tomadhe Shagato Zanai, Amadhe Rizko Lhe Saite, Aami Tohit Chhar, Aske Tomadhe Shamanai Hazir Hoishi, Ashtam Senir, Gunit, Pati Gunit Eir, Dito Oddhahe, Arta 2.1 Anshilin Nini Nye, Tumra Aagyo, Aamadhe Rai 2.1 Anshilin Nite Eai Saite, Tumra Monafa Shantan Toh Tinti Class Pese Lhe, Tari Dharai Bhaiya Thai, Aske Aami Tomadhe Shamanai Hazir Hoishi, Aagaro, चौथो एवं शुल्लों नगर एक तीन डे गणितों की समस्या नहीं एक तीन डे गणितों की समस्या समाधान दरुदेशो ये पढ़ो तो हमरा देख बे जब आगे तीन टी क्लास जो दे तो ख्याल करो शेखिते देख बे जब हमारे चौथो नगर पुनो नगर शोधन नगर एवं सीजन शिलर जब ट्वेंटी नगर सीजन शिलासे एवं उधर और स्वा� हमरा जो भी तुम्हारे सामने आज के लिए साइटें हाजिर हुए जो भी बोलते चाहे जो एग्रानों पर जो गणितिक समस्या टा आसे एक्चुअली ये समस्या टा मूल्य तो यामी तुम्हारे सॉल्व करें तो अच्छे स्टेप कर बो कारण आम्रा जो कौन मुनाफा शॉप रहता कौन मैथ करते जाए शेखर तो किंतु प्रथम पाठे यामी बोले सिलाम जे आम्रा जो कौन बैंक के टाका रखी तो कौन है तो आम्रा शाधान जोन कौन है तो मुनाफा पिते चाए शेखर जो है तो आम्रे टाक मुनाफा पे था कि बाहर तो तुम्हें बाह आमी जब बैंक के वह तो पास आधार टाके रेखे से वह तो तीन बसों टारगेट करें से जब तीन बसों में टाका टा रेखे आमी मुनाफा बाबो किंतु हड़ात करे वह तो आमार कोनो प्रयोजन है ताकि तो वह तो शेटा आड़े बसों बा दो बसों साढ़े मास्टर बीतने वह तो हम टाका टा उत्तरण करने तो हमें � बार्षिक शतकरा स्वाइटा का मुनाफा है, पाँच शोटा का चार बस्सरे मुनाफा ज्योतो होए। नॉर्मले किन्तु आमी ये टेक टी पार्ट देखते बच्ची ये में थे। कारण एक ने बोला हुआ है जब बार्षिक शतकरा स्वाइटा का मुनाफा है, पाँच शोटा का चार बस्सरे मुनाफा ज्योतो होए। अर्थात् आमी जो दिगुले एक शोटा का � पांच सौ टका चार बसों रे एक टी मुनाफा पावो। अमरा उचित नियम में मैथ्टी कोड़ा हुए एवं ए टा रबर अम्म बिज़ में तीक्ष्ण शूटर मैथ्थ में सॉल्व कराने चेष्ट करवो। बोला होते जो तो होए, जो तो होए बार्षिक शोध करा पांच टका मुनाफा है। बार्षिक शोध करा पांच टका मुनाफा है। कोटो टाकर अर्थात पाँचो टका बैंक के रेखे सौ परसेंट हारे जेटर्स टा पाच्चे अमी कोटो टका आशुल टका टा में बैंक के जो दिराखी शेके टे पाँच परसेंट हारा आड़े बच्चोरे ठीक तोतो टका मुनाफा पावो तो ना आमदर मोनो तो पोथो मिस्टे पोषणों थे के पोथो पोषणों थे के हम लागे मुनाफा बिल्कुल वो पौर बोती पोषण अपना कोटो टाकर बोलते आशुल टाकर टा अपना बिल्कुल वो मुनो तो ये में एक टा हमारे आशुल ने ना करते बोला हुए से एक अरे शोमाई देवा से एक अरे मुनाफा हार देवा से हम रा आशुल टाकर टा देवा से एक अरे शोमाई बोलते फ्रैक्शन आ कर जो तो एक ने आश्चर्य टाकटा देहा से एक ने बार मुनाफा बिर कुल्ले आश्चर्य जो मुनाफा बिर कोडे हो किन्तु अपना बहुत मांग शोधे कि सीजन चले एक टी पार्ट अपना तुरी कोडे में थे पारे ताला आश्चर्य एक और नंबर मैथ टा अपना जो देवभाव करते चाहे जे एक शोटा का एक बहुत सोरे मुनाफा एक शोटा का एक मुनाफा अब देखते हैं बच्चे स्वाइटा का एक छोटा का एक बसर मुनाफा स्वाइटा का ओके जो तो मुनाफा वाले एक टका एक बसरे मुनाफा हम लोग स्वाइबाई एक छोटा का बोलते पार बो एको ना हम लोग देखो पाँच छोटा का हम लोग चार बसरे जो नो बैंके खड़ा बोले कि निशान कहते हैं जास्ते वाले सीजन चल पोषने तो खाना तो पर वो चार बहुत छोड़े हम रा बेशे टाका इखना पावो इखने जो दे हम रा कैलकुलेशन कोडी शॉर्टली हम रा इखने लोगिस्ट को ले पास पावो पाँच सौ तीरिस तीन साल बारो एक सौ बीस टका पाँच ची एक टू क्या लगा रा हम रा जो दे बोली जे पाँच सौ टका चार बहुत छोड़े हम रा सौ परसेंट हरे हम रा चार बहुत छोड़े हम रा 
पेसे एक्शन बीस टाका ओके अखोन आमादे इखने पौरवती स्टेटे बोले से स्टेटमेंट ये बोले से जे बार्षिक शतकरा पास टाका मुनाफा है कोटो टाका दुई बस्सोर स्वयंमाशिर मुनाफा तो तो हबे तर आमादे ये दुई बस्सोर स्वयंमाश के आमने अखोन बस्सोरे कॉन्वर्ट करवा कारण पूर्व में देखो चाय बस्सोरे आमना मुनाफा पेसे दुई बसों ठीक ही रख बो एक टू बहेंगे देखने को चेस्ट कर से काम आम्रा मास के जो दिन बारो दारा भाग करे था ये टाइम आमदर में जब बसों शेखे टाइम ना साइड लिख बो आ एक बसों शुमान बारो मास एक बसों शुमान बारो मास ओके ये कहने जो दिन आम्रा टू कॉमन ने कहने लोगिस्ट कोडी आम्रा टोटले बसों पास बाय दो ही बस हो रहे हैं, ओके? एक ना हमारा निर्दिष्ट है, आ कोरे जो दे अपना बस हो रहा है अंतर्सर, तो ना पास बाय दो ही बस हो पहला, एको ना हमारे बोले से कोटो टाकर दो ही बस हो रहे हैं, स्वयंवशे तो तो मुनाफा पास जावे, एको ना हमारा ये बस हो टा, हमारा जो दी शोध करा बाशी के जो दी আমরা কিন্তু মুনাফা 120 টাকা পেয়েছি এই মুনাফাটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা পূর্বে থেকে মুনাফা পেয়েছি 120 টাকা ওকে মুনাফা আমরা পেয়েছি 120 টাকা এখন আসো আমরা এই ম্যাথটা যদি এখন এই অংশটা বলি 100 টাকার এক বছরের মুনাফা 5 টাকা 100 টাকা एक बहुत सुरेर मुनाफा अमरा पाँचे पास टाका अमादे जो तो आशुल टाका से इसे जार कारों ने अमरा ये एक शो टाका के वापुरी उत्तम राग बो इखने अमरा जेटी शुमाई पेसी पासे दुई भाग इटा थले अमरा बीची पावो पास गुन पास बाई दुई इखने मुनो तो पेज अच्छे जे लोको को ले पुस्ते पर बो जे पोची टाका, ओके? तो आम्रा एक हित्र बोलते पड़े, जब पोचिश बाई, पोचिश बाई दुई टाका मुनाफा है, जब अपन आश्वन, हमारे एक शो टाका, ये मुनाफा टा हुए, एक शो टाका पूर्वे किन्तु अब एक टा मुनाफा पेशना, उस साइड बहुत सोले खटिया, एक है ना हमारा आड़े बहुत सोले एक टी मुनाफा पेशे, मतलब ये मेहता जो दे कारण ये खाना आश्चर्य टका टाइप है न्यूज़ करा है ने तो लिखो ये खौन पोजिशन दो ही टका मुनाफा होय जोखोन आश्चर्य जोखोन आश्चर्य हमरे एक शो टका लिखते पार बो जोखोन आश्चर्य एक शो टका ओके तो ना हमरे ये खौन एक टका मुनाफा होय जोखोन आश्चर्य कॉम कॉम माने खाने ये टा भाग होवे भाग हुले ये टा मास्टर भी उल्टी है जबे एकुन अम्रा पूर्वे ए छः परसेंट हरे चार बस फुरे पाँच छोटा कर एक टा मुनाफा पे इसे कारण एकाने बोला हुए से जे ज्योतो मुनाफा होय अर्थात अम्रा मुनाफा पे इसे एक्चुअल बीस टका ज्योतो मुनाफ कोटो टाकार स्वयं वस्सो दुई वस्सो स्वयं मशे मुनाफा तोतो हो बे अर्थात वो ही मुनाफा टा आमादे रखूँ इखने व्यवहार करना लग बे ताले इखने आम्रा पाँच चीज़ के एक्शन बीस टक मुनाफा पे जाते हैं ताले आम्रा इटे के लिए बो एक्शन बोन दुई आरे खने एक्शन बीस टक पाँच चीज़ आरे खने पौंछ इश चार दोगुना आठ आठ बारों से अनुभव नौशो शायद टका तो हमरा पाले क्या लगोले टक दे एक निवेशार कोटे पालो तो ले क्या लगोरो आम्रा जेखने एक चुल खोबोरो पाँच सौ टका चार बस छोरे स्वाय परसेंट हारे किंतु आम्रा चार बस छोरे स्वाय परसेंट हारे आम्रा मुनाफा पेशन में एक सौ बीस टका एक सौ बीस टका हिस्� 
আমরা এই 120 টাকার সমতুল্য ভাবে আমরা মুনাফাটা পাবো এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাথ মেন এই ম্যাথের বিষয় এখন আমরা যদি এই ম্যাথটা যদি সূত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাই তাহলে এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে কত টাকা মানে এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আসল টাকা আসল বলতে 960 টাকা আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওকে আসল টাকাটা আমরা এখন এই ম্যাথটি যদি সূত্রের সাহায্যে করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে পেতে পারবো তাহলে এখান থেকে আয় বের করব বের করার পর আমাদের এখানে পি এর মান মূলত চেয়েছে ওকে তাহলে আমরা এখন দেখো এটা যদি বীজগণিতের সূত্রের সাহায্যে যদি ম্যাথটা দেখাতে চাই তাহলে আমাদের এই নয়শো ষাট টাকা হতে পারে কি না সেটা একটু আমরা দেখে নিই এখন আসো এগারো নম্বরে আমরা লিখব অর্থাৎ একটা ম্যাথি আমরা দুইভাবে করে দেওয়ার উদ্দেশ্য আমরা এই সাইটে আমি এবং ফাজার আমাদের স্কুল সাইটে ম্যাথগুলো নেওয়ার উদ্দেশ্য যে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যাতে পাটিগণিত নিয়মেও তোমরা ঐকিক নিয়মেও যদি ম্যাথ করতে পারো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে বর্তমান কারিকুলামে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের বীজগণিতের সূত্রের সাহায্যে কীভাবে তোমরা আনসারগুলো করবা এই এই আনসার দেওয়ার জন্যই কিন্তু কিভাবে কৌশল অবলম্বন করবা তার জন্য কিন্তু এই সাইটে আমাদের কন্টিনিউয়াসলি বিভিন্ন ক্লাস আপলোড করা এখন আসো দেওয়া আছে আমরা এখানে আসল টাকা আমরা লিখে নিই দেওয়া আছে আসল ব্র্যাকেটে পি লিখব পাঁচশো টাকা এখানে আমরা সময় এন বলতে চার বছর আমরা অবশ্য প্রথম ক্ষেত্রে লিখে নিলে বেটার হতো যে প্রথম ক্ষেত্রে আমরা যদি এটা প্রথম ক্ষেত্রে বলি যে এটা যদি আমরা প্রথমে এবার লিখে নিতাম প্রথম ক্ষেত্রে দেওয়া আছে আসল পি সময় এত টাকা সময় এন সময় এত টাকা এখানে মুনাফার হার আর সমান আমরা পাচ্ছি ছয় পার্সেন্ট আমরা ছয় পার্সেন্টকে ছয় বাই একশো এটাকে দশমিক শূন্য ছয় লিখে নিতে পারি আমাদের নির্ণয় করতে হবে মুনাফা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমাদের মুনাফা আয় নির্ণয় করতে হবে আয় নির্ণয় করতে হবে ওকে তাহলে আমরা জানি এখানে আমরা জানি আই সমান প্রথম ক্ষেত্রে আই সমান পি এন আর পি এন আর তাহলে পি বলতে আমরা পাঁচশো টাকা পাচ্ছি একটু খেয়াল করো এন বলতে চার বছর আর বলতে আমরা পয়েন্ট জিরো ছয় এখানে ব্যবহার করবো যখনই আমরা মানগুলো বসাবো তখন অবশ্যই আমাদের একটা লিখতে হবে এখন দেখি আমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে কি অবস্থা হয় পাঁচশো গুণ চার গুণ শূন্য ছয় সমান পাচ্ছে একশো বিশ টাকা আমরা এখানে একশো বিশ টাকা পেলাম ওকে প্রথম ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম যে মুনাফা আমরা একশো বিশ টাকা পেয়েছি এখন আমরা নয়শো ষাট টাকা পাবো কিনা সেটা দেখে নিই আমাদের বলেছে যত মুনাফা হয় অর্থাৎ এখানে প্রথম ক্ষেত্রে আয়টা আমরা এখানে ব্যবহার করব এখন বলেছে বার্ষিক শতকার পাঁচ টাকা মুনাফায় কত টাকার দুই বছর ছয় মাসের মুনাফা কত আমরা লিখবো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুনাফার হার আমরা এখানে আর ওয়ান লিখে নিতে পারি এখানে যদি একটি আর দিয়েছে এখানে আর ওয়ান বলতে আমরা পাঁচ পার্সেন্ট লিখতে পারি অর্থাৎ পাঁচ বাই একশো এটাকে দশমিক শূন্য পাঁচ লিখে নিতে পারি এখানে সময়টা আমরা এন সমান দুই বছর ছয় মাস তোমাদের আগেও দেখিয়েছে তারপরে দুই যোগ ছয় বাই বারো আমরা বছর দিয়ে দিলাম একবারে দুই যোগ একের দুই বছর একবার পাঁচ বাই দুই বছর লিখে দিলাম 
আমাদের আসল টাকাটা চেয়েছে তো আমরা প্রথম ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত আমরা লিখব প্রথম ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত মুনাফা প্রথম ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত আমরা মুনাফা এখানে আয় সমান আমরা পেয়েছি 120 টাকা ওকে এই আইটা প্রথম ক্ষেত্রে আয় কিন্তু আমাদের ব্যবহার করা লাগবে আমাদের মূলত নির্ণয় করতে হবে যে মুনাফা অর্থাৎ কত টাকা তাহলে আমরা লিখব এখন আসল টাকা নির্ণয় করতে হবে আসল দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাহলে এখানে প্রথম ক্ষেত্রে আসল কিন্তু পি দিয়েছে আমরা এখানে পি1 দেব পি1 নির্ণয় করতে হবে পি1 নির্ণয় করতে ओके तो शिक्षक तेरा तुम लोग तो बोलते हो जैसे सब पुत्री टीम है थी अपने डबल डबल कोर्स हैं अमादेर तुम्हारे जाते शुभिदा है शेख तेरे अमादेर चेष्टा कर बो जे डबल डबल कोरे अर्थात शूत्र शायद जब आ वो एक नियम हम लोग की बात तुम्हारे देखा थे पारी एक टू क्या लगा रो अमादेर कि तो दीतो P1 शोमान एखने I बोलते हैं अम्रा पुथम खेत्रे I बोलते हैं A I टाइ यूस कोर बो ओके आज तो तुम्हारा बोलते हैं बारा जो सार ओखने ता आमी तो I एक बार एखने ब्याभर कोर से ताले एखने I by एखने N R जो दी बोली I रमाना मी फिर से एखने पाच्छे एक्षो बीश आ এখানে পাচ্ছে 10.05 এখানে মাস্ট বি টাকা লিখে দেব এটা যদি তোমরা মনে করো 120 বাই আড়াই বলতে 2.5 0.05 0.05 টাকা এটা লিখে নিতে পারো তুমি এখন ক্যালকুলেটর আমরা যদি এখন একটু ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে দেখি আমাদের রেজাল্টটা কি আসতে পারে এখানে একটি লাইন আমরা করে নিয়ে 120 আমরা दूध दशों में एक पास गुण दशों में शून्य पास ये दो टक गुण कर ले हमने पाबो दशों में एक एक दूध पास यानि टाका हमने एक तो एक तो मिले नहीं देखिए कि अवस्था हो जाता है ओके तो हम लोग देखते बच्चे जो एक शो बीज भाग दशम के दो ही पास जो दे हम लोग कोड़ी ताला हम लोग देखते बच्चे नौशा शायद टका करना शायद नौशा शायद टका आज में कैलकुलेटर के व्यवहार करते के लोग तो हमारे को शब्दां मुने रखते हैं जो ना बांग्ला एवं इंग्लिश डिजिट टैक ना हो जाए तो हम लोग आश्चर्य टका पे जाते हैं और था एक्टिमेंट हम आशुल टाका टा पाँच से नौ शो शायद टाका। एको ना शो, आमी एको एक चौदह नंबर जग गाड़ी दिख सोम शायद टा, ये टा हम चेस्ट टा कोर बो, बा पढ़ी गुनी अंकशो अम्म रा उइकी टने में कोर बो, ये बो ये टा हम रा बीस गुनी दिख शूत्रों दे अम्म रा की बो कोर्ट वाले एक तो देखना, ओके? तल लेखा से बासी 10 परसेंट 10 परसेंट मुनाफाई बासी 10 परसेंट मुनाफाई 3000 टका एवं 8 परसेंट मुनाफाई 2000 टका बिन्यो कोड ले अर्थात आमी कौन एक टी व्यवसाय क्षेत्रे 3000 टका 10 परसेंट हरे आमी बिन्यो कोड से खाटिए से अब 2000 खाटिए सी ये खाने की तो कोनो शुमाई नहीं तो अभी एक टक था ये दस परसेंट हार माने ही पार्षिद दस परसेंट माने एक छोटा का एक बस वाले मुनाफा हम लोग बोल बो दस टका एक छोटा का एक बस वाले मुनाफा हम लोग दस टका बोल बो आ तीन हजार टका था ले हम लोग एक टा मुनाफा पावो ये खाने के एक टा मुनाफा पावो अनुरूप भी एक छोटा का एक बस वाले 
আর টাকা কাটিয়েছে 3000 টাকা এখানে টাকা কাটিয়েছে 2000 টাকা তাহলে মোট মূলধন বলতে আমাদের 5000 টাকা হচ্ছে মোট মূলধনের উপর গড়ে শতকরা কত টাকা হারে মুনাফা পাবো তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে আমরা একটা মুনাফা পাবো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটা মুনাফা পাবো তাহলে মোট মুনাফা পাবো মোট মূলধনও পাবো এবং বলেছে মোট মূলধনের উপর শতকরা গড়ে কত টাকা আমরা পাবো তাহলে আমরা এই ম্যাথটা যদি পাটিগণিতের নিয়মে করি তাহলে আমরা দেখি একটু কি অবস্থা 10% হারে আমরা मुनाफा एक मुनाफा दस टाइम আমরা 1 টাকার 1 বছরের মুনাফা পাবো 10 বাই 100 টাকা এখন আছে যে 3000 টাকা আমরা 1 বছরের জন্য যদি আমরা খাটাই সেই ক্ষেত্রে দেখে নি তাহলে 10 গুণ 3000 বাই 100 আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করলে 1 শূন্য চলে যাবে 30 তার মানে আমরা পাচ্ছি 300 টাকা এখানে কিন্তু একটা মুনাফা আমরা পেলাম আবার আবার খেয়াল করো 8% হারে 8% আর এই যদি লিখে আবার 8% হারে 100 টাকার এক বছরের মুনাফা 100 টাকার এক বছরের মুনাফা আমরা 8 টাকা লিখতে পাচ্ছি পাবো অতএব 1 টাকার 1 বছরের মুনাফা 8 বাই 100 টাকা আমাদের 2000 টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে তাহলে 2000 টাকার 1 বছরের আমরা মুনাফা কত পাবো 8 গুণ 2000 বাই 100 লঘিষ্ঠ করলে আমরা পাবো 20 বা 8 দুগুণ কত 1660 টাকা ওকে তাহলে আমরা 10% হারে একটি মুনাফা পাচ্ছি 8% হারে একটি মুনাফা পেয়ে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে মোট মূলধনের উপর কারণ প্রশ্নে লেখা আছে মোট মূলধনের উপর শতকরা মূলধনের উপর শতকরা কত হারে মুনাফা পাবো এখন আমরা লিখব মোট মূলধন তাহলে এখান থেকে লিখব এখন মোট মূলধন মোট আমরা মূলধন আমরা 3000 টাকা একবার বিনিয়োগ করেছি 10% হতে আর 2000 টাকা বিনিয়োগ করেছি 8% হতে আমরা পেয়ে যাচ্ছে 5000 টাকা মোট মোট মুনাফা আমরা পাচ্ছি মোট মুনাফা আমরা পাচ্ছি একটি মুনাফা পেয়েছি 300 টাকা আর একটি মুনাফা পেয়েছি 160 টাকা তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছে দেখো 460 টাকা ওকে 460 টাকা কিন্তু আমরা মুনাফা পাচ্ছি ওকে তাহলে মোট মূলধন আমরা পেয়েছি কিন্তু 5000 টাকা মোট মুনাফা পাচ্ছি 460 টাকা এখন বলেছে মোট মূলধনের উপর গড় বলতে আমরা এই 5000 টাকার মূলধন আই 460 টাকা তাহলে 1 টাকা বললে আমরা গড় পেয়ে যাব তাহলে এখানে আমরা এখন লিখতে পারবো এখন 5000 টাকার মুনাফা হয় তোমরা যদি এখানে মোট মূলধন লেখো সেটা হবে মুনাফা হচ্ছে एक्चुअली মোট মুনাফা হচ্ছে 460 টাকা অতএব 1 টাকার মুনাফা হবে কত 460 বাই 5000 টাকা বলেছে আবার প্রশ্নটা দেখো মোট মূলধনের উপর গড়ে শতকরা কত টাকা হারে তার মানে আমাদের শতকরা নির্ণয় করতে হবে সেই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো অতএব 100 টাকার মুনাফা হয় কত আমরা দেখে নিই 460 গুণ 100 বাই আমরা পাচ্ছি কত 5000 টাকা ওকে আমরা একটু ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে দেখি কি অবস্থা 
होते पारे चार्शो साठ गोन एक्शो डिवाइडेड बाई आमने पाच्छे पाच्छो पासा दाट्टा का ओके चुआन एकने पेज जाच्छे 9.2 टाका एकने आमादर अवश्य टाका लिखता हुए नौय दश्मी दूशुन्न टाका एकने लिखता हुए इत्त एकने मोना फारहार लिखता हुए अतेव लिखब अतेव मोना फारहार अतेव मोना फार हार किन्त आमादर लिखते पारबो 9.20% ए मोना फारहार किन्त एकने लिखता আর এখানে যখন 100 টাকা আমরা ইউজ করব তখন কিন্তু এখানে 9.20 টাকা লিখতে হবে কারণ আমরা অনেকেই এখানে পার্সেন্ট লিখে দিই আমরা কিন্তু অনেক সময় পার্সেন্ট লেখা খাতা দেখলে আমরা কিন্তু নাম্বার দিই না তখন হয়তো তোমরা অনেকেই বলো যে স্যার এখানে ভুল কোথায় एक्चुअली ভুল বলতে 100 টাকার এক বছরের মুনাফা কিন্তু এটা গড়ে বলেছে এবং আমরা এখানে কিন্তু প্রতিটা টাকায় পেয়েছি শতকরা এবং এক বছরের হিসাবে আমরা টাকা পেয়েছি যার কারণে এখানে মুনাফার হার বলতে 9.20 মানে 100 টাকার এক বছরের মুনাফা কিন্তু এখানে 9.20 টাকা ওকে এখন আমরা এই গাণিতিক সমস্যার সমাধানটা যদি বীজগণিতের মাধ্যমে দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আমাদের দেখাবো একটু খেয়াল করো তাহলে আমরা বীজগণিতের সূত্রে যদি দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে এখান থেকে 10% হারে आह तीन हजार टाका राम लाख टा मुनाफा पाबो शेटा के अपना पुर्तुम के तरह एक टा मुनाफा बोल बो आवार आठ परसेंट हरे दो हजार टाका अपना जो कुन मुनाफा बिनियों कर बो तो अपना अपना दीतो के तरह अपना आह मुनाफा पाबो ये पुर्तुम के तरह दीतो के तो मुनाफा मिले अपना नोटों ने एक टा मुनाफा पाची जेटा मोट आम्रा मूलधन पाच्चे इटा के तीतो मूलधन ही शबे विवशन करुँगो एवं लास्टे जैसे जैसे आमदे शॉट करा कतो एक हेत्रे आम्रा मोना फरहान मोतुन भावे धोरे निगो ओके तले एक टू क्या करो आम्रा जो देटा बीज बोली क्यों शूटर माध्यम है तो आमदे जो दे देखा ते चाहे तले आमदे की भावे आश्ते पारे मुनाफार हार आर वान शुमान एखने 10% अर्थात आमरा 10 बाई एक शो शुमान आमरा पॉइंट वान जीरो लिखते पारी ओके ओधम के त्रे आशोल आमरा एखने लिखते पारी पी वान शुमान आमरा तीन हजार टाका हमरा लिखते पारी ये खाने किन्तु सोमाय हमरा ये खाने एन किन्तु उत्ती क्षेत्रे किन्तु एन ये खाने हमरा वन बस्सोरी धोरबो कारण शॉट करा टेन परसेंट माने एक छोटा का एक बस्सोरी मुनाफा तल एक क्षेत्रे हमरा मुनाफा अतः मुनाफा आई वन शोमन अपरे ये खाने देखिने मुनाफा आई वन शोमन अपरे लिखते पार n r 1 তাহলে p 1 পাচ্ছি 3000 n বলতে 1 এবং r বলতে আমরা দশমিক 10 টাকা পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো 300 টাকা ওকে এখানে আমরা পাচ্ছি 300 টাকা লক্ষ্য করো আমরা এখন লিখব দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা লিখব মুনাফার হার 8% ছিল মুনাফার हार अमरा आर टू दी बोई कने अमादिर सिलो आठ परसेंट एक ना आठ बाई एक्शो ल पॉइंट जीरो एट आश्चर्य टाका इकने अमादर आसे आश्चर्य बोलता हूँ इकने पी टू इस कर बो दो हज़ार टाका पेसी इकने किंतु शुमाई टा फेस्ट इकने शुमाई एन बोलते हैं, हमरे एन एक्सेंस को लम्बे कने एक बसुर कारण आठ परसेंट मुनाफा हरे माने एक छोटा कर एक बसुर मुनाफा किंतु एक टका ताले हमरे कने मुनाफा निन्न करवो एक बड़े मुनाफा एकने आई टू दिवो आई टू बोलते हैं कने पी टू एन आर टू तो पी टू बोलते हैं दो हजार एन एन बोलते हैं एक � हम लोग इसमें कैलकुलेशन कर ले आठ दो में शुल्लो एक्शन शायद पावो वा कैलकुलेटर तो हम लोग यूज़ करते हैं ओके तो लाम्रा 
3000 টাকা 10% হারে একটা মুনাফা পেয়েছি এবং 2000 টাকা 8% হারে কিন্তু একটা মুনাফা পেলাম এখন বলেছে মোট মূলধন তাহলে মোট মূলধন বলতে এখানে আমরা মোট মূলধন যদি আমরা বলতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখে নি এখানে i1 দিব এখানে i2 রাখব তাহলে দেখে নি যে আমরা মোট মূলধন কে আমরা কি লিখতে পারি এখন আমরা লিখব মোট মূলধন আমরা মোট মূলধন এখানে p3 দ্বারা প্রকাশ করব ওকে তাহলে p3 বলতে p1 প্লাস p2 আমরা দেখতে পাচ্ছি 3000 যোগ 2000 আমরা পেয়ে যাচ্ছি 5000 টাকা ओके तो मोट मुनाफा टा हमारे इधर ने पावो मोट मुनाफा हमारे इधर ने आई थ्री दरा प्रकाश करते पड़े जरा मतो बीस गुने तो बोलते हमारे सारा आई वन आई टू आई थ्री ये गुलो था हमारा क्लास एट है या तो टाजानी ना शिया पड़े ना तो अभी तुमरा जब कौन बीस गुने काम कीट करवे जैसे पुरी कर आगे আমরা পাচ্ছি 300 টাকা আর এখানে পেয়েছে 160 টাকা আমরা এখানে টাকাটা উল্লেখ করব ওকে তাহলে আমরা পাচ্ছি 460 টাকা এখন আমাদের যে বিষয়টা বের করতে হবে ওয়াই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে কিন্তু এন এর মান আমরা ফিক্স করেছি তাহলে আমরা লিখব সময় এন ইকুয়াল টু কিন্তু 1 বছর কারণ এখানে কোন সময়টা কিন্তু এক বছরের হিসাব করেই কিন্তু তারা বিনিয়োগ করেছে এখন আমরা নতুন যে মুনাফার হার পাবো সেই ক্ষেত্রে আমরা মুনাফার হার কি লিখব অতএব ধরে মুনাফার হার ধরে আমরা এখানে লিখলাম ধরে মুনাফার হার নতুন ভাবে ধরব মুনাফার হার এখানে মুনাফার হার চেয়েছে ধরে আর 3 ওকে তাহলে আমরা এখন কি লিখব আমরা জানি R3 शुमान I3 by P3 N ओके तरा I3 बोलते हैं आमरा 460 पाच्छी P बोलते हैं आमरा 5000 पाच्छी वंग N बोलते हैं एक वंग लुखुनी अभिशोई आमरा आगे बोले से आगे क्लास से जो आमरा शत कराय जो दे कोड़ते हैं कन्वार्ट करते हैं 100% दारा मतेर मार्टिप्लाई करते हुए शेकेत रामा 9.20 पेज है वहाँ तो तुम आप बहुत बड़ा सारा अपने आप को ताकि मुकुष्ट ना आगे फिगर एवं ये फिगर किंतु एक ही अमित जो इक्की नियम में कोड़े से उटा आगे टा किंतु एक ही एक नाम रा पार्सेंटेज दे बो ओके তোমাদের সামনে কন্টিনিউয়াসলি হাজির হওয়ার উদ্দেশ্য যাতে আমরা তোমাদের সাহায্য করতে পারি আমরা কোন একটি ম্যাথকে একভাবে না দুইভাবে অর্থাৎ বিভিন্ন নিয়মে আমরা যে করতে পারি বা বিশেষ করে অষ্টম শ্রেণীতে বীজগণিতের সূত্রের মাধ্যমে আমরা যে পাটি গণিতের ম্যাথগুলো 2.1 এবং 2.2 এর যে ম্যাথগুলো করতে পারবো সেটাই নিয়ে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি তোমাদের সামনে হাজির হওয়া এবং তোমাদের সাহায্য সহযোগিতা করা এবং আল্লাহর জন্য সেই তৌফিক দেয় যেন সুস্থ থেকে তোমাদের সাথে থাকতে পারে এখন আসো তাহলে আমরা একটি ম্যাথেরই দুইটা নিয়মে আমি তোমাদের দেখালাম এখন 16 নম্বর যে ম্যাথটি আছে এটা আমি চেষ্টা করব যে দুইটি নিয়মে তোমাদের সলভ করে দেওয়া এটা 16 নম্বর তোমরা যদি গাণিতিক সমস্যাটা দেখো সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে লেখা আছে একই হার মুনাফা একই হার মুনাফায় কোন আসল 6 বছরের মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হলে একই হার মুনাফায় কোন আসল 6 বছরে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হলে কত বছরে তা মুনাফা আসলে তিনগুণ হবে এই ম্যাথটি কিন্তু অনেকটা সোজা কিন্তু অনেক সময় তোমরা গুবলেট পাকায় ফেলো অনেক সময় তোমরা বুঝতে পারো না খেয়াল করো একই হার মুনাফা অর্থাৎ এখানে আমরা যে আসল টাকাটা ইনভেস্ট করেছে 6 বছরের মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হয়েছে সেখানে যে মুনাফার হারটা দেয়া ছিল দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিন্তু বলেছে কত বছরে এখানে মূলত সময়টা নির্ণয় করতে হবে কত বছরে তার মুনাফা আসলে তিনগুণ হবে তাহলে ওই আসল টাকাটাই কিন্তু আবার মুনাফা আসলে তিনগুণ কত 
বছর হবে এবং এই 16 নম্বর ম্যাথটি কিন্তু তোমরা উদাহরণ 7 এই 7 এ কিন্তু সময় নির্ণয় তোমাদের একটি ম্যাথ দেয়া আছে অনেক সময় আমরা এমসিকিউ এর জন্য বা দুই মাসের প্রশ্ন এর জন্য ম্যাথ দিয়ে দিই তাহলে আমরা এটা প্রথমে ওই কিক নিয়মে করে দেখি আমাদের কি রেজাল্ট আসতে পারে তারপর আমরা চেষ্টা করব এই বীজ গণিতের সূত্র প্রয়োগ করে তোমাদের ম্যাথটা সলভ করে দেওয়া ওকে তো দেখো এখানে বলেছে একই হার মুনাফায় কোন আসো তাহলে আমরা 16 নম্বর ম্যাথে যদি আসল টাকাটা ধরে নি ধরে আসল আমরা 100 টাকায় ধরে নি আমরা একবারে 100 টাকা ধরব আমরা ওই কিক নিয়মে করব তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে কোন আসল 6 বছর মুনাফা আসুক দিক অতএব এখানে 6 বছরে मुनाफा शोले दिवन मुनाफा आशोले दिवन शोना ना पाबो दो ही गोनी तो एक शो पाबो अमरा दो शो टाका ताले एक ही तरह अमरा आशोल पैसे मुनाफा शोल पैसे ताले अमरा इतने पाबो सौ बसोरे मुनाफा सौ बसर मना पाता थे, दूसरों टका बियोग, अमरा एक शो टका अमरा पावो, एक तो लोक करो, तने अमरा ये कने एक शो टका पाते हैं। अमरा किंतु ये एक शो टका पेसी मुल्लो तो एक शो टका मना फाहाय सौ बसर है, एक शो टका मना फाहाय सौ बसर, किंतु पौरुभुत्ती ते बोले से कोतो बसरे ता मुना फाशल दी गनों भाई ये ता बोलते हैं हमारे कोई आश्चर्य टाका था तो अब अलग बोल मुना फाशल दी तीन गुण समान आवार मुना फा आश्चर्य तीन गुण समान तीन गुण एक सौ अब रात ये जाते तीन सौ टाका ओके ये खान ते क्या हम राइट टा मुनाफा पावो अतः मुनाफा समान तीन शो बियोग हम रा एक शो पाच्ची ओके तले हम रा लिखते पावो दो शो टाका एक ओन ऑलरेडी हम रा किंतु मैथेस सॉल्यूशन पे गए से कारण एक शो टाका मुनाफा है सौ वर्ष वाले ताहले दूसरों टाका मुनाफा हो बेकार तो सौ दुगना बारह बच्चों आम्र किंतु कैलकुलेशन मुख्य मुख्य पे जाते हैं ताहले मैच चार जो देखने कंप्लीट कोडी तालिक बो एक हॉन एक शो टाका मुनाफा हॉय सौ मौसूरे अतः एक टाका मुनाफा हॉय सौ बाय एक्शन एक हम ख्याल करो बोले से जे कतो वसुरे ता मुनाफा शुले तीन होना भी वो ही एक्शन टका हमारे तीन गुन हुए तीन शोट टका हुए से वो मोई आश्चर्य टका टा जोखने हमारा एक्शन बात दे से तले दूसरों टका ये दूसरों टका टा किंतु हमारे रेखने बेबाहर कर था भी कारण बोले से जे कतो वसुरे ता तीन बाय एक्शन लोगिस्ट को लामना पेज अच्छे सौ दोगने बारो बोसर सौ दोगने बारो बोसर ताले ख्याल करो आमर शुमाई की तोल लेटे बारो बोसर पेज लाम एक उन ए ही मैथ चीज़ होते हैं आमर बीस गुने तो शूटरे मैथ में बोलते साई शेख इतना आमर की भावे ए मैथ चीज़ बीस गुने तो शूटर प्रयोग करो लोगों को मुनाफा शुल्क तीन गुना भें पोथम के तरह किंतु शुमाई आम्रा एम शुमान पावो किंतु दीतो के तरह शुमाई किंतु आम्रा पावो ना किंतु पोथम के तरह वह दीतो के तरह किंतु आशुल टाका टाइक ने एक ही थक बे ओके तला आम्रा पोथम में धोरे नहीं एक ने धोरे आशुल जो दी को दिए को गणितिक समस्या टा स टाका, ओके? ताले एक है ना, शुमाई को तो देखो, शुमाई, 
আমরা পাচ্ছি n এখানে 1 এ ধরব n 1 সমান 6 বছর আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটু খেয়াল করো তাহলে মুনাফা আসল দ্বিগুণ তাহলে এখানে লিখব মুনাফা আসল এই ক্ষেত্রে আমরা a1 লিখব মুনাফা আসল সমান হবে ক গুণ 2 টাকা অর্থাৎ 2 ক টাকা আমরা পাচ্ছি মুনাফা আসল দ্বিগুণ সমান 2 ক টাকা অলরেডি আমরা পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমরা একটা মুনাফা পাবো অতএব মুনাফা এখানে i1 সমান পাবো যে a1 p তাহলে আমরা পাচ্ছি 2 ক মাইনাস ক ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা টাকা পাচ্ছি তাহলে শুধু ক টাকা পাচ্ছি ওকে আমরা প্রথম ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে প্রথম ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি আবার যদি যেহেতু আমাদের এই নির্দিষ্ট আসল কোন আসল বলতে আমরা আসল টাকাটা ধরেছি ওকে সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে আমরা যদি একটা ক্যালকুলেশন বের করে নিই যে আমাদের মুনাফা আসল এখানে মুনাফার হারটা আমরা দেখি কি অবস্থা তাহলে অতএব মুনাফার হার এখানে আমরা আর পার্সেন্টই রাখব শুধু আর রাখব আমরা যদি কোনো কিছু ধরতাম সেই ক্ষেত্রেতে x পার্সেন্ট রাখতাম আমরা x পার্সেন্ট রাখব না শুধু আর লিখব তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি যে p সমান আমরা এখানে লিখতে পারি খেয়াল করো একটু p সমান একটু লক্ষ্য করো আমরা i1 n1 r লিখতে পারি একটু খেয়াল করো p সমান i1 n1 r লিখবো তাহলে p সমান আমরা পেয়েছি ক তাহলে এখানে পেয়ে যাচ্ছে i1 বলতে আমরা পেয়েছি ক একটু খেয়াল করো এখানে n1 বলতে আমরা 6 পেয়েছি r বলতে ফিক্সড ওকে আমরা প্রয়োজন মতে এটা যদি মনে করে একটা সমীকরণ দিয়ে রাখবো দিতে পারো তো হয়তো বলতে পারো যে স্যার সমীকরণের ধারণা পাটিগণিতে হ্যাঁ আমরা সমীকরণ ইউজ করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই কারণ 2.2 অনুশীলনে যখন তোমরা ম্যাথ গুলো করবে সেই ক্ষেত্রে দেখবে যে সমীকরণ ব্যবহার করা লাগবে আবার দেখো এখানে ওই আসল টাকাটাই এখানে সময় আমি ধরে নেব সময় মন্য কোন বছর ধরে নেব সেই ধরে আসল সমান এত ক তাহলে সময় আমি n2 ধরব এখানে n2 সমান আমি খ বছর ধরে নেব আমার খ বছরই বের করে নিতে হবে ওকে আর মুনাফা আসল এখানে আমরা কি পাবো দেখো মুনাফা আসল আমাদের এখানে a2 ধরে নিব a2 বলতে এখানে 3 গুণ ক কারণ মুনাফা আসলে 3 গুণ লেখা আছে যে এই 3 গুণের বিষয়টা আমাদের ক্লিয়ার হতে হবে তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি 3 ক ওকে তাহলে এইখানে আমরা মুনাফাটা পাবো কত অর্থাৎ মুনাফা এখানে নতুন মুনাফা পাচ্ছি এটাকে আমরা i2 দ্বারা প্রকাশ করব i2 বলতে a2 p ফিক্সড তাহলে আমরা পাচ্ছি 3 ক মাইনাস ক ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা এককটা লিখব তাহলে আমরা পাচ্ছি 2 ক টাকা ওকে এখানেও কিন্তু মুনাফার হার একটু খেয়াল করো ফিক্সড এখানেও কিন্তু মুনাফার হার ফিক্সড মুনাফার হার কারণ বলা হয়েছে যে একই হার মুনাফায় এখন আমরা এখান থেকে যদি বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখো এই মানগুলো নিয়ে যদি আমরা এখন আরেকটা ক্যালকুলেশন তোমাদের দেখাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হতে পারে তাহলে আমরা লিখব আবার p সমান আমরা আবার p সমান যেটা পাবো আমি এখানে অবশ্য ভুল করেছি মাস্ট বি এখানে ভুল করেছি একটু সরি বলতে হবে আমাকে কারণ i সমান p এ না আমি এটা একটু ভুল করেছি সরি সরি আগের সমীকরণে i সমান i1 সমান p n 1 আর তাহলে i1 বলতে এখানে ক ছিল p বলতে আমরা ক ধরেছি n বলতে n1 বলতে 6 আর r বলতে সমান এখানে 
1 সরি আমাকে সরি বলতে হবে কারণ i p n r হবে তাহলে এখানে আমাদের নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে i2 বলতে আমরা পাবো p ফিক্সড n 2 সমান আমরা মান বসাবো তাহলে i2 সমান আমরা পাচ্ছি কত 2 ক ওকে i2 সমান আমরা পাচ্ছি 2 ক আর p বলতে এখানে ফিক্সড n বলতে আমরা খ ধরেছি r বলতে এখানে ফিক্সড এটা সমীকরণ আমরা 2 দিলাম ওকে সমীকরণ 2 দিয়ে রাখলাম সময় কিন্তু এখানে দেখো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিন্তু সময়টা খ বছর ধরেছে x বছর ধরতে পারো অন্য কিছু ধরতে পারো কারণ আমাদের বলেছে এই ক্ষেত্রে সময়টা আমাদের বের করতে হবে তাহলে লক্ষ্য করো যে আমরা যদি এখন এই ম্যাথটা কারণ উভয় ক্ষেত্রে r এর মান একই দেওয়া আছে এই ম্যাথটা যদি এখন সলিউশন তোমাদের দেখাতে চাই সেই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো আসলে এই ম্যাথটা বীজগণিতের সলিউশন দিয়ে তোমাদের কাছে একটু জটিল লাগতে পারে যে সমীকরণের ধারণা চলে আসছে লক্ষ্য করো আমরা এখন এক দুই নং কে এক নং দ্বারা ভাগ করব ভাগ করে আর যেহেতু বীজ গণিতের বিষয় আমরা ভাগ করতে পারি তাহলে দুই নং কে যত এটা মান আমাদের বের করতে হবে তাহলে p ইনটু খ ইনটু আর ওকে তাহলে এইটার এই অংশের সাথে এই অংশ আমরা লিখব p বলতে এখানে আমাদের ক ছিল সরি এখানে ক তাহলে এখানে ক গুণ 6 গুণ r পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমাদের 2 ক আছে একটু খেয়াল করো এই ক্ষেত্রে আমাদের ক আছে অর্থাৎ আমরা এই দুই নং এর ডান পক্ষটা আমরা বাম পক্ষে রেখেছি কারণ খ এর মান আমাদের দরকার এক নং এর আমাদের ডান পক্ষকে ভাগ আকারে রেখে দিয়েছি তাহলে লগিস্ট যদি আমরা করি আর আর চলে যাবে খ বাই 6 হবে কাটা কাটি করলে 2 বাই 1 হবে একটু খেয়াল করো আর আর গুণ করলে খ সমান 6 গুণ 2 অতএব সময় আমরা একবার লিখতে পারবো খ সমান আমার 6 দিয়ে গুণে 12 বছর ওকে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা কিন্তু বলতে পারো যে স্যার এই অঙ্কগুলো যদি আমরা বীজগণিতের সূত্র ব্যবহার না করি डायरेक्टली যদি উইকিট নামে আমরা গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করি সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে কিনা অর্থাৎ একই ম্যাথের ভিতর তোমরা উইকিট নাম করবা বা বীজগণিতের সূত্র মাধ্যমে করবা কোনো প্রবলেম নেই তবে আমি অনুরোধ করব যে তোমরা বিশেষ করে বীজগণিতের সূত্র যদি ব্যবহার করো তাহলে বীজগণিতের সূত্রের মাধ্যমে ব্যবহার করবে আর যদি পাটি গণিতের উইকিট নামে করতে চাও উইকিট নামে করবে তো শিক্ষার্থীরা আমাদের এই সাইডে কন্টিনিউয়াসলি তোমরা ক্লাস দেখতে থাকো এর পরবর্তীতে আমি 2.1 এ যে ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ গুলো আছে বা সিজনশীল এই সিজনশীল গুলো নিয়ে হাজির হব আর তোমরা আমাদের সাথে থেকো তোমাদের শুভকামনায় আজকের এই ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ